Kanka ya fof yani kontrol olma. I'm coming. Dette er Revheim kirke på Madla utenfor Stavanger. I 127 år har denne kirken stått som et hvitmalt symbol på den sterke og tradisjonsbundne kristne troen i dette distriktet. Visst finnes det andre kirker, men de har langt ifra samme status. Nå står bare hvitmalingen igjen, for inni er kirken totalt ødelagt av en brann, påsatt av tre ungdommer her fra distriktet. Revheim er den tredje kirken på Vestlandet som er påtent denne sommeren. Fortell hva som skjedde i forkant av brannen på Ullandhøy Bedehus. Jeg fikk satt igjen med annen kveld. Og så var jeg ikke på søk. Så ville de ha meg med ut. Nå gikk jeg ned igjen og mot Ullan her. Og på veien så snakket vi om hvordan vi skulle gå frem og hvor dette bedhuset lå i forhold til hovedveien der oppe. Vi kom frem. Den ene slo en rude og gikk inn ned i kjelleren og åpnet et vindu der vi gikk sånn andre og kryp inn. Den ene sprang opp på samleien, gardiner og alt annet. Ben Barts var treimann, rasert en del ting bak en talerstol. Så kom jeg inn og grev ned et par plakater, og vi lagde et bål ved talerstolen der inne. Så tente vi fyr, og vi forlatt plassen. Hvordan reagerte du når du hørte at kirken var brent ned? Uff, jeg tenkte, herregud, hva skal folk holde på med her på Madla? Så nei, jeg fikk et stokk rett og slett. Jeg synes det var trist å finne på noe sånn, det forstår jeg ikke. For den tidligere hører alle på Madla, og selv om ikke alle går litt høflitt i den, så hører han jo til oss, liksom. Jeg trodde ikke på det, for det var faen som vekket meg og sa det da, om morgenen. Jeg fikk jo litt tjokt, for han sa jo at det hadde vært sånn kort på håpet, at det var påtent. Det var mormor som sa til meg først, og så tenkte jeg meg en gang, ja vel. Jeg tenkte meg en gang, det er sikkert de som har gjort det, sant? For at jeg har hørt snakk om at det skulle være noe sånn brenning av kjørker, og liksom. Vi leste jo om stavkjørker også, så hadde bunnen her. Så jeg tenkte liksom at det var den gjengen med en gang jeg hørte det. Denne hulen ble bygget og brukt av tyskerne under 2. verdenskrig. Nå blir han brukt av de ungdommene som står bak kirkebranen. Inni i hulen er veggene prydet med satanistiske symboler. Så er dette en satankirke, eller er det ly for regne for ungdommer som ikke gidder å gå i speidere? Enkelte aviser har skrevet at dere har utført ritualer der oppe. Jeg har ikke blitt utført ritualer. Har ingen av dere noensinne utført et ritualer? Nei. Hvorfor har ikke dere utført noen enda da? 
Nej, det er mitt eget problem. La det få være opp til meg selv. Hva er satanisme? Tilbedelse av vår herre og vårt eget ego. Hvem er satan? Satan er en natur og kraft. Natur og makt. Hva slags krefter er det? Det kan være alt, eller kort sagt, det er naturen, og det er den som styrer alt. Hvordan oppnår man kontakt med Satan? Jeg vil si det simpelthen gjennom tanker. Jeg trenger ikke være mer. Er det det samme som når kristne ber til Gud? Jeg vil ikke sammenligne med noen ting som har med satan-dørkelse. Jeg har ikke lyst til å sammenligne satan-dørkelse med kristne. Jeg har ikke lyst til å sette de to tingene opp mot hverandre i det hele tatt. Personlig tror jeg ikke de er sant og nøster for at det er... Jeg har vært med det en del i syvende, sant? Skikkelige greier, gutter der også. Jeg har vært en del med dem, og... Nei, greier, men så tror jeg de... De har begynt å leke med santanisme, og... Ja, blitt litt alvor ut av dem, for de har ikke vært... Mammas beste gutter akkurat, og... Jeg vet jo hvem de er, liksom. De har gått på samme skole og parallellklasse, og sånn, så... De er kjekke mot meg, så det... Jeg har ikke gjort meg noe på, men det er jo tåpligt at de holder på med. Jeg tror helst at de gjør det bare for å tøffe seg, da. Spør du meg, så... Jeg tror ikke de er ekte satanister, i hvert fall. Jeg tror de gjør det for at de synes selv at det er tøft. Men jeg synes det er tåpelig. Det har skjedd merkelige ting med det, da. Det er jo ikke noe du skal leke med. Det er jo satan, da, kan du si det. Det er måten, da. Det er et herverk på 16 gravstøtter på Reveheim kirkegård. Er ikke det... Går det unødvendig? Jo, det er unødvendig. Jeg vil understreke at det er ikke vi som står bak. Det er ikke mål og mening å gjøre noe sånt. Det er ikke de som er gravlagt. Det er ikke familiene som er ute etter henne. I tiden forut for kirkebranen hadde noen kristne ungdommer malt over de satanistiske symbolene i hulen. Politiet utelukket ikke at kirkebranen dermed var en hevnaksjon. Jeg ble satt hos en kamerat og hørte på musikk og snakket, så var den alene da. Kom med denne ideen om å utføre dette. Var kirkebranen en ordre fra Satan? Nei, det var frivillige. To av guttene gikk inn i kirken, mens en sto utenfor å holde vakt. De smelte sammen noen sterinlys. Dette ble gjort for å sinke brann. Salmebøker og alterbilde ble brukt til opptellingen. Det gikk bare få timer fra brannen ble slukket til guttene ble hentet av politiet og tilståelse avgitt. Hjemme hos en av de ble det blant annet beslaglagt litteratur. Hjemme hos en av guttene fant politiet blant annet disse tre bøkene. Svarteboka, brutale beretninger og tvilsomme tekster. Bøkene ble bestilt per postordre til butikker i Oslo og i Bergen. Og forfatteren bak disse bøkene er ingen ringere enn Thor Åge Bringsveig. Og Thor Åge, er det du som har skylden for at disse guttene har tent på kirker? Nei, jeg må jo si at jeg skvatte jo en del i sommer da. Da jeg plutselig så disse bøkene i avisen og sånn. 
den svarte boka det er jo en, en samling av, av gammel norsk folketro, bygger på, på norsk folkminnedagsskrifter. Og de to andre er helt alminnelige grøsser antologi, som med Hitchcock og Roald Dahl og Ray Bradbury og så videre. Er det folk som ikke burde lese denne boka her? For nei, jeg er redd. Fordi de nei, nei, altså, folk må liksom på en måte ha rett til å misforstå ting også. Og, uh, folk må på en måte ha rett til å gå seg vil. Men uh, de må også ta konsekvensen hvis de uh, går seg skikkelig vil. Altså. Først og fremst må vi unngå en sånn en masse en sånn en eh, vanvittig overdrivelse av hva dette her egentlig er for noe. Og når presteskapet, eh, de er jo også litt uenige seg selv imellom, men får lov å <går> gå til det, eller de går til det skritt å si at man skal få eksorcister i hver enkelt by, eller i hvert enkelt tettsted, da går det kaldt ned under ryggen på meg. Er det den beste reklamen dette her greiene kunne få vann, det var vel nettopp det da? Samfunnet er bygd på en kristen moral, og jeg synes de kristne burde nøye seg med det, i stedet for å legge seg opp i hva han på med. Da går de for langt. Jeg synes du samfunnet er hyklersk? Ja. På hva slags måte er samfunnet hyklersk? Med alt. Hvis en mann eller dame kan få jobb som en prest, i kjerke for eksempel, og egentlig ikke mene noen ting med det, og ikke tro på det selv, og at de skal lede folk inn i en tro som de ikke engang har selv. Det er jo et sterkt eksempel på hva som er hyggelig Er det mange som går rundt med satanistiske t-skjorter og merker her i området? Ja, det blir jo mer og mer og sånt. Og det... Hvorfor tror du folk gjør det? Nei, jeg tror... Ja, jeg tror de tror det er tøft, og ja, tror de liksom... Ikke, miljøet har jo blitt bare tøffere og tøffere her på Sundet og Hafjord. Og... Det er jo sin store gruppe som setter han i staben med. Hvor flest. mange er det? Det er vel en gruppe med 15... Jeg aner ikke hva men det er. Det er jo Norge, men alle er jo ikke det da. Jeg tror at uh, ungdommer... Når de trenger noe å identifisere seg med, noe som er litt mer abstrakt, så går mer på, på en måte en slags sånn uniformering da en slags ideologisk uniformering, så tror jeg at de, de og det er vilkårlig om de velger å bli satanister, eller de velger å bli naturungdommer, eller de, nei, det er jo litt spissformulert, men, men det er ganske vilkårlig hva de velger, men at de har et stort behov for å, å, å gripe fatt i noe utover hverdagen, liksom. Så på en måte bekrefter de selv som ungdommer i forhold til det voksne etablerte samfunnet, og på en måte gir de en slags sånn, sånn status innad i, 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 i miljøet. Hva er egentlig satanisme? Ja, det er jo en mer alvorlig ting da, fordi at uh, satanisme som jeg forstår, det er jo, da blir det jo en, en religion, eller en, en, ja det blir en religion. Og da bestemmer man seg jo egentlig for å dyrke det onde. Og det er en ganske alvorlig ting i og for seg. Jeg tror jo heller ikke at, uh, at disse guttene har tenkt så nøye gjennom det. Så jeg tror nok også der at, at det er, ja, man leker med, med ilden. Folk flest vil jo si at uh, dette her uh, 15-17-åringer som har hatt dårlig oppvekst og er dårlig på skole og ikke får jobb og trenger et eller annet å holde seg fast i, og så kaller de seg for satanister. Hva vil dere si til det? Tull. Hvordan er det? Jeg har hatt en veldig god oppvekst med foreldre som har støttet meg og svært, svært liten motgang mot det så jeg holder på med mine interesser. Hva slags straff risikerer disse ungdommene å få? Nei, det er som jeg har sagt, domstolen som faste straffen her, men øvre strafframme for dette grove skadeverket er jo fire års hengsel, men vi hadde et berettiget håp etter min oppfatning om at en her bør kunne reagere med samfunnstjeneste. Er det nok? Etter min oppfatning klart ja, fordi at disse ungdommene de har på mange måter fått sin straff i lokalsamfunnet, og de er innstilt på å jobbe mot denne bevegelsen, hvis vi kan kalle det det, og de er innstilt på å ta sitt ansvar. 
Vad skedde när du gick och la dig att ta tänkt fyr på kyrkan? Nej, det var låg och tänkt lite på det så stod jag och så nästa morgon så vaknade jag upp och ja, fann du att jag inte ville vakna. Kom för det. Nej, för det jag hade ställt så jävligt i stan och så vad ska jag göra i världen längre? Och jag vill slita om detta resten av livet. Jeg.